ಈಗ ನಾವು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಜಾರಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಆಸನಗಳು ಇದು ದೇಹದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸನಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಮನೋನ್ಮಯ ಕೋಶ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏಳು ಚರ್ಮಗಳು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅಂತ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಲಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನೇ ಈಗ ಎರಡು ದಿವಸದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಥದೋ ಹೇಳಿದರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಕಷ್ಟನ ಸುತ್ತನೋ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಾರನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸನಗಳು ಶರೀರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಆಗೋವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಮನೋನ್ಮಯ ಕೋಶ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶನೂ ಮನಸ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೂಡಿಡೋದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ಆಸ್ತೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರಿಗ್ರಹ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಅದೇ ಕೂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಐದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಮ ಆದಮೇಲೆ ನಿಯಮ ಬರ್ತದೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಈಗ ಕೂತು ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈ ನಾವು ಯಮ ನಿಯಮ ನಿಯಮದಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೌಚ ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಚಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಶುಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಶುಚಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಶೌಚ ಸಂತೋಷ ಈಶ್ವರ ಪಂಡಿದಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರವಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶರೀರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳು ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗು ಬ್ಯಾಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಸನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಯಾರು ಕೂತು ತಿಂತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ದಣಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿದೆ ಹೋದರೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ರ ಕರ್ ಕರ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಹೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶರೀರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹೀಗೇನೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೆ ಹೊರತು ಬೊಗ್ಗೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೊಗ್ಗೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಆಸನಗಳು ಯೋಗಗಳು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾವುದೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಯೋಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಯೋಗ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಬೇಸಾಯ ಹೊಡಿತದೆ ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿ ಬೇಸಾಯ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಚೂರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಬೇಕಾಯಿತು ಒಂದು ಎಕರೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತು ಯಾವುದೋ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ರು ತಿರುವ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶರೀರ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು ಎಲ್ಲದೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 
ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಜಾನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರಲಿ ಕೈ ಚಿಮ್ಮುತ್ರ ಇರಲಿ ಆ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಈಗ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಜೊತೆ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತ ಪದೇ ನವಾಚ ಮಲಂ ಶರೀರ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋ ಕರು ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ರಾನತೋಸ್ಮಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓ ಶಾಂತಿ 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 ಕೈ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಉಸಿರಿಂದ ಹೊರಗಾಡ್ತಾ ಭೂದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ ಹಣೆಯನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಂದಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಭಗದ್ಬಾಗ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಹಸ್ತವನ್ನ ಉಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡಿಯೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂಗೈನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ ಬಿಸಿಯನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡಿಯೊಂದ್ಸರಿ ಹಾ ಇದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಸರಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಣ ಶರೀರನ ಶರೀರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ಈ ತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಓಡೋದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸ್ಪೀಡ್ 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 ನೀ ಅಪ್ ಹೊಡೀರಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಲಿ 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 ಮೇಲೆ ಹಾ ಸ್ಲೋ 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 ಸೈಡ್ ಕಿಕ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗು ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಇದು ಪಕ್ಕ ಹಿಡಿತದೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 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 ಈಗ ಸೈಡ್ ಸ್ವಿಂಗು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೈ ಹೊಡೀತು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಬಿಗಿನ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಬಲ ಎಡ ಸೊಂಟ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊಂಟ ಮೆಟ್ಟ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೂ ರೆಡಿ ಬಿಗಿನ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಗೈ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೈನೂ 
ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸ್ಪೀಡ್ 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 ಸ್ಲೋ 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 ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈಗ ಅದು ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಖದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖದ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಣಕಾಲ್ ಪರ್ಯಂತ ಬರ್ತೇವೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ರಾಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಂ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೇ ಫಸ
ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ರಿಂದ ಎಂಟು ಆಸನಗಳು ಏಳ್ರಿಂದ ಎಂಟು ಆಸನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಂಟು ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ರಿಂದ ಎಂಟು ಆಸನಗಳು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ ಪುರ್ಸತ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಆಸನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಕಾಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸನ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಾದಾಗ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಾದಾಗ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಇದೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಿಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಏಕಂ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಬೆಂಡಾಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೃತ್ತನ ಸಡ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಇರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗ್ವೇ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವ್ರ ಪಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೂ ಕೈ ನೆಲಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಣೆಯನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮೊಣಕಾಲು ಬೆಂಡಾಗ ಕೊಡುದು ಮೊಣಕಾಲು ಬೆಂಡಾಗ ಕೊಡುದು ಆ ಈಗ ಕೈ ನೆಲಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಲಗಾಲನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕಿಡಿ ಪ್ರೀಣಿ ಬಲಗಾಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕಿಡಿ ಬಲಗಾಲ್ ಮೊಣಕಾಲ್ ನೆಲಕ್ ತಗಲಿರ್ಲಿ ಎಡಗಾಲು ಎರಡು ಪಾ ಅಂಗೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಾಲು ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲು ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೊಣಕಾಲ್ ಎತ್ತಿ ನೀವು ನೀವು ಇದು ಮುಂದ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ 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 ಬರ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕದೀನು ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚತ್ವಾರಿ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊಂಟ ಕೆಳಗ್ಬಿಡಿ ಸೊಂಟ ಕೆಳಗ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಕೆಳಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮೊಣಕಾಲ್ ನೇರ ಇರ್ಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲ್ ನೆಲ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಮೊಣಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಲ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಹಾ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲ್ ನೇರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪಂಚ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮೊಣಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶರೀರ ಹಿಂದಕ್ ದಬ್ಬೋದು ಹಿಪ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಹಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗುಡ್ ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಐದನೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಲಿ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಡ ಈಗ ಕೈ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಶರೀರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಎದೆ ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಪ್ಪನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಬೇಕು ಶಟ್ ಹಿಪ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ಬೇಕು ಎದೆ ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎದೆ ಹಣೆ ನೆಲಕ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎದೆ ಮತ್ತೆ ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಹಿಪ್ಪನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲ್ ನೆಲದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಮೊಣಕೈ ನೆಲಕ್ ಕೂರಿಸ್ಬೇಡಿ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ 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 ಆ ಆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸಪ್ತ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಊರ್ಧ್ವ ಶ್ವಾನಾಸನ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಾರ ಕೊಡಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಾರ ಕೊಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 
ಏಕಾದಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೇರ ಇರಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೇರ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾ ದಿನ ಬಗ್ಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಬಗ್ಬೇಕು 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 ದ್ವಾದಶ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಸೊಂಟ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಕೈ ಕಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕಾಲು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಮುಮ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಗಮನಿಸಿ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತಟ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಆಸನಗಳನ್ನ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮೂರು ಆಸನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಮೂರು ಆಸನಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂರೋಣಂತೆ ಕೈಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕಾಲುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸನ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮೂರು ಆಸನಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾವಾತೀತ ಧ್ಯಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಸನಗಳು ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮೂರು ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರ ಆಸನ ಕಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರ ಆಸನ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರ ಆಸನ ಪಾದ ಹಸ್ತ ಆಸನ ಅಂತ ಮೂರು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚ ಕಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೈ ಕೆಳಗಿರ್ಲಿ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರ ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಲಗೈಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಂಗೈಯನ್ನ ನಿಧಾನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಿಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೈಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಬದಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮುಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೈ ನೇರ ಇರಬೇಕು ಕಿವಿಗೆ ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆತ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕೈ ಬಂದಾಗ ಅಂಗೈಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಹದಿನೈದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಡಗಡೆ ಎಡಗೈಲಿ ಬಲಗೈಲಿ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗೆನೆ ಸೊಂಟನ ಮುಂದೆ ದಪ್ತಾ 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 ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕತ್ತನ್ನ ಸಡ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಓಮ ಸೇರಿ ಓಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕಾರವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಶರೀರವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೋದು ಮುಂದೆ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೈನಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇವು ಮೂರು ಆಸನಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್
ಗೋಳಿಗೆ ತಗಲಿರ್ ತೋಳು ಕಿವಿಗೆ ತಗಲಿರ್ಬೇಕು ಕತ್ ಬಗ್ಗಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕತ್ ನೇರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೇರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಬೆಂಡಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫೈನ್ ಕೈ ಒಬ್ರದ್ದು ಬೆಂಡಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಮೆಂಟೈನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಎಳೆತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಂಟದ ಬೆಳಗಡೆ ಎಳೆತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಡಗಡೆ ಬಿಗಿತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದವ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಈಗ ಕೈಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಹತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಗೈಯನ್ನ ಕೆಳಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಹದಿನೈದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೈ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊಂಟದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಎಳೆತ ಬಿಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳು ಸೇರಿಸೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ನಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೇನೆ ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಕಿವಿಗೆ ತೋಳ್ ತಗಲಿದೆ ಈಗ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ಈ ಬಲಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೊಣಕಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಚೊಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈ ನೇರ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿ ಬರ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಹತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಗೈಯನ್ನ ಕೆಳಮುಖ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅರಿಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೈನ ಕೊಂಡಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತೋಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮೂವತ್ತು ಹದಿನೈದು ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ರಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಧ ಚಕ್ರ ಆಸನ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರ ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬರ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮೊಣಕೈನ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬೇಕು ಮೊಣಕೈನ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇದೆ ಈಗ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಸೊಂಟವನ್ನ ಮುಂದೆ ದಬ್ಬಿ ಕತ್ತನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊಂಟ ದಬ್ಬಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಹಾ ಈಗ ನೀವು ಆಕಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬನ್ನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿ ಹಾಗೇನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಆಸನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಾ ಈಗ ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ ಈಗ
ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ 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 ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲಿ ಹಾಂ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಪ್ರಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಹಾರ್ಟಿಗಿಂತ ತಲೆ ತಗ್ಗಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೂರಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದು ಕಾಲು ನೀಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಭಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸನಕ್ಕೆ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನ ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಆಸನ ಇದು ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ಆಸನ ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಕತ್ತು ಸಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ಹಗುರ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಈಗ ಕಾಲ್ಗಳು ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಕಾಲ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಆಸನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಸನಗಳು ಈ ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕಿಡಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತನ ಆಸನ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಶರೀರನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾರೆ ಈಗ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾಗ ಕತ್ತನ್ನ ಸಡ್ಲಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತನ ಆಸನ ಅಂತೀವಿ ರೆಡಿ ಗೋ ಅಪ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಫೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತನ ಹಗರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕತ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನ ಈಜ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಈ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಈಜ್ತದೆ ಇದು ನಿಧಾನ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ತೊಲಾಸನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಕಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಏತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಸೊಂಟನ ಎತ್ತಬೇಕು ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡಿಯಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರ ಇಡಬೇಡಿ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇಡಬೇಡಿ ಹಾಂ ಈಗ ನೀವು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ 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 ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಗೋ ಅಪ್ ಅಪ್ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ 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 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೈನ್ 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 ಬೆಳ್ಳು ದಬ್ಬಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳು ಕಾಲು ಬೆಳ್ಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ ಹಾಂ ಸೊ ಮೊಣಕಾಲು ಬಗ್ಗಬಾರ್ದು ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊಂಟ ಸೊಂಟ ಕತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಡಿ ಕತ್ತು ಗುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಬೋದು ಮೇಂಟೈನ್ 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 ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್ 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 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಫೈನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳು ಗಡ್ಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಬ್ಬಿ ತಲೆ ತಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಬ್ಬಿ ತಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಬ್ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ 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 ಹಾ ನಿಧಾನ ವಾಪಸ್ ಆಜ ಕೈಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಏನಾರು ಆಗತ್ತ ನೋಡೋಣ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹಣೆ ಮುಟ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡ್ಚಿ ಕಾಲು ಕಾಲು ಮಡ್ಚಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಕಾಲನ್ನ ಹಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲು ಆಗ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊಣಕಾಲು ಕೈ ಹೊರಗಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಾ ಈಗ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಗುಡ್ ಈಗ ಹಣೆ ಮೊಣಕಾಲಿ ಮುಟ್ಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೇನೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಗ ಕಾಲನ್ ದಬ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹಣೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹಾ ಹೋಗಿ 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 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತಬ್ಬಿ 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 ಆಗತ್ತೆ 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 ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಕೈ ಕಾಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬಕ್ಸಿ 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 ಫೈನ್ ದಬ್ಬಿ ಕಾಲು ಕಾಲನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ದಬ್ಬಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ 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 ಪೂರ್ತಿ ದಬ್ಬಿಡಿ ಕಾಲು ಪೂರ್ತಿ ದಬ್ಬಿ ದಬ್ಬಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ಹಾ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಫೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹಾ ಕಾಲು ಕಳಿಸಿ ಕಾಲು ಕಳಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ 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 ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ನೀವು ಉದ್ದ ಆಗೋದು ಬೇಡವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ಫೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಕು ನಿಧಾನ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಮುಟ್ಸ್ಬಹುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಂತೀರಿ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಹಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾ ಎಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ತಲೆ ತಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಎಸ್ 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 ಇನ್ನೊಂಚೂರು 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 ಗುಡ್ ಹಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರು ಸ್ಲಿಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋ ತಾಪತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಜ್ಜೆ ಕುಡಿದು ಕಸರತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಇರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಕೂರೋದೇ ಕಷ್ಟ ನಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಈಗ ಮಾಡದಂಥದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತಾನಾಸನ ಇನ್ನು ಸುಲಭ ಅದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ವಕ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಕ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಟೈಮು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಕಾಲನ್ನ ನಿಧಾನ ಮಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಗಾಲ್ ಮಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಗಾಲ್ ಮಡ್ಚಿದ್ರ ಬಲಗಾಲು ಎದೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಬಲಗೈನ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕಿಡಿ ಬಲಗೈನ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಬಿಡಿ ಗುಡ್ ಬಲಗೈ ಎತ್ತಿಟ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಲಗೈ ಇಟ್ಬಿಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾ ಎಡಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಶರೀರನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಕೈ ಕೈ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೆಬ್ಬೆಳ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಎಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಲು ಕಾಲಿದೆಯಾ ಹಾ ಫೈನ್ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಖ ಆ ಕಡೆ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಗ್ಸಿರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮಾಡೋಣ ಹಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಡಗಾಲು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎರಡು ಕಾಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಾಲು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಾಲು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಎಡಕಾಲು ಮಾಡ್ಚಿ ಶರೀರ ತಗಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಡಗೈ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕಿಡಿ ಹಾ ಬಲಗೈ ನೆತ್ತಿ ಸ್ವಂಟ ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಮ್ಮ ಹೊರ ಕೈ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಈ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕ ಹಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಹಾ ವಕ್ರಾಸನ ಶರೀರನ ವಕ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪಿಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಪೂರ್ತಿ ಫೈನ್ ಮೇಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಫೈನ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೈ ಮೇಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಆಗದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇದೆ ಹಾ ಈಗ ಕೂತ್ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಕು ಈಗ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಣ ಮಕರ ಆಸನ ಅಂತೀವಿ ಮಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಸ್ಲೆ ಮೊಸ್ಲೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ದೂರ ಇಡಿ ಕಾಲ್ ದೂರ ಇಡಿ ಅಗಲ ಕಾಲನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಬಿಡಿ ಒಳಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಿಂಬಿಡಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಬಿಡಿ ಹಿಂಬಿಡಿ ಒಳಕ್ಕೆ ದೂರ ಕಾಲು ಹಾ ಅಷ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ ಕೈ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಕೂತ್ ಮಾಡದಂತಹ ಮೂರು ಆಸನಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡದಂತದ್ದು ಇದು ಮಕರ ಆಸನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾ ಈಗ ಕಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಕೂರಿ ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಕೂರಿ ಹಣೆ ನೆಲಕ್ಕಿಡಿ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದೂರ ಇಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ 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 ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾ ನಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ತಗೊಳ್ತಾ ನಾಭಿವರೆಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ನಾಭಿ ನೆಲದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನೇವಲ್ ರಿಜನ್ ಅಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಈ ಈ ಭಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮೊಣಕೈ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಭುಜಂಗ ಸರ್ಪ ಸರ್ಪ ಹೇಗೆ ಹಣೆ ಎತ್ತಿರ್ತ ಹೆಡೆಯನ್ನ ಆತರ ಈ ನಾಭಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಕತ್ತನ್ನ ಸಡ್ಲ ಬಿಡಿ ಕತ್ ಸಡ್ಲ ಬಿಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕತ್ ಸಡ್ಲ ಬಿಟ್ ಬಿಡಿ ಹಾ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ 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 ಕೆಳಕ್ ಬನ್ನಿ 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 ಮಕರ ಆಸನ ಆಗ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೈ ಕೈ ಕಟ್ಟೋದು ಕೈ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಬಿಡಿ ಒಳಮುಖ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಿಂಬಿಡಿ ಒಳಕ್ ಬಿಡಿ ಹಿಂಬಿಡಿ ಒಳಕ್ ಬಿಡಿ ಒಳ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಿಂಬಿಡಿ ಹಿಂಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಾ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಇದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದು ಹಾ ಈಗ ತಲೆ ಭಾಗ ಎತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಭಾಗನ ಎತ್ತೋಣ ಕಾಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಕೈ ಎರಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಕೆಳಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಳೆ ವಾಚು ಉಂಗ್ರ ಐತ್ರಿ ಜೋಪಾನ ತೊ
ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಚ್ ಗಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ನೆಲಕ್ ಮುಟ್ಸಿ ಗಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ ಕಾಲ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಳಗ್ಬಿಡಿ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಳಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲ ಕೆಳಗ್ಬಿಡಿ ಆ ಮತ್ ಕೈ ತಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಶಲಭಾಸನ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲು ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಎಡಗಾಲನ್ನ ನೇ ಕೈ ಅಂಗೈಗಳು ಎರಡು ತೊಡೆ ಕೆಳಗೆ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡಗ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾ ಬಲ್ಗಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಡಗಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಮುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮುಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಮುಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಹಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ಫೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೈನ್ ಮೇಂಟೈನ್ 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 ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಕಾಲ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ 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 ಕಾಲ್ ಕೆಳಗ್ ಬಿಡಿ ಆ ಮಕರ ಆಸನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 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 ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಶಲಭಾಸನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ತೊಡೆ ಕೆಳ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕಾಲ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಗಲ್ಲ ನೆಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಕೈ ಕೆಳ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಗೋ ಅಪ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರಚ್ ಸ್ಟ್ರಚ್ ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ 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 ಡೋಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಯುವರ್ ನೀ ಒಣಕಾಲು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್ 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 ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 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 ಹಾ ಈಗ ಇವೆರಡು ಸೇರ್ ಮಾಡೋದು ಧನುರಾಸನ ಕಾಲ್ ಮಡಚಿ ಕೈಲಿ ಕಾಲುಗಳು ಕಾಲನ್ನ ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲನ್ನ ಕೊಂಡಿ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಹಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೈಯನ್ನ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಹಿಂದಕ್ ತಬ್ಬೇಕು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ ತಬ್ಬೇಕು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ ಅಪ್ ನೆಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲ್ ನೆಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಳೆಯದೆಲ್ಲ ದಬ್ಬೇಕು 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 ಹಾ ಹಾಗೆ ದಬ್ಬಿ ದಬ್ಬಿ ಕೈನ ದಬ್ಬಿ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಅಯ್ಯ ದಬ್ಬಿ ಈಗ ಈಗ ದಬ್ಬಿ ಹಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಳ್ಕಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀ ದಬ್ಬೇಕು ಹಾ ಹಾಗೆ ಕತ್ತತ್ತಿ ಕತ್ತತ್ತಿ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹಾ ಮೇಲೆ 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 slowly down release and relax kai bittu vishram arama manli tatanga malakta iddu idu enappa grachara idu ha lo iga shavasandal malgana mukha mel mel madgana hagane balamaglalli hagane mukha mel maadi malugbidi ond erade erade asana madana idanna jaasti beda ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಗಮನಿಸಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 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 ಓಕೆ ಹಾ ಈಗ ಕಾಲುಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಕೈಗಳು ಶರೀರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೂರಿ ಈಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹಲಾಸನ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಿ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಕೈ ನೆಲಕ್ ಬಿಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 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 ನಲವತ್ತೈದು ನಿಲ್ಸಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಲ್ಸಿ ಹದಿನೈದು ನಿಲ್ಸಿ 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 ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 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 ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಹಲಾಸನ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಈಗ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಣ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಕಾಲ್ ದೂರ ಕಾಲನ್ನ ಕೊಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲನ್ನ ಕೊಂಡಿನ ಕೊಂಡಿ ಕೊಂಡಿ ಇದು ಕಾಲ್ ಬೆರಳಲ್ಲ ಹಾ ನೆಲದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಪಾದ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ಲಿ ಈಗ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಗೋ ಅಪ್ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ತಲೆ ನೆಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ತಲೆ ನೆಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಕೆ ಗುಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಚ್ 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 ಸೊಂಟ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ನೋವು ಕುತ್ಕೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಬೇಕು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಕೆಳ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ 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 ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 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 ಈಗ ಈ ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಬರೀ ಶವಾಸನದ್ದನ್ನೇ ಹಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಲಗೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಹಿಂದಕ್ ಬಿಡಿ ಆ ಎಡಗಾಲ್ ಮಡ್ಚಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೊರಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೊರಳಿ ಬಲಗಡೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಿ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಭಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಊರ್ತಾ ಎತ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡಗೈ ನೆಲದ ಕಿಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎದೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಇಟ್ಟು ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎತ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಖಾಸನ ಸಿದ್ಧಾಸನ ವಜ್ರಾಸನ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಈ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಿತ್ತು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಾನ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕು ನಿಧಾನ ಅಂದರೆ ನಡೆಯೋದು ನಿಧಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಯ್ಕೊಳ
ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಶುದ್ಧ ವಾಯು ವಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ವಾಯುವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆಳ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತೀರು ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿ ಅಸ್ತಮ ಇರೋರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾಳೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಿಡ್ನಿ ಬ್ರೈನು ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು ನಾಲ್ಕೈದು ಅಂಗಗಳು ಇವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ಕಿವಿರ್ಗಳು ಈ ಜೇನಿನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿವಿರ್ಗಳಿದೆ ಆ ಕಿವಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಹಸ್ರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸೋಣ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಪಾಲ ಭಾಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಪಾಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸ್ಕಲ್ಲು ತಲೆ ಭಾಗ ಭಾತಿ ಅಂದರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೆದುಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೆದುಳು ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ ಭಾತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒನ್ಸ್ ಇನಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಗೆ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒಳಗೆ ದಬ್ಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸರಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇನಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಉಸಿರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಕೂಡದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡಿಯೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ದಪ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ದಪ್ತಿರೋದು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರವತ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹುಡಿಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೂರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುಡಿಬಹುದು ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಹೊಡಿರಿ ಸಾಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಉಸಿರು ದೀರ್ಘ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳಕ್ ಕೊಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ದಪ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ದಪ್ತಾ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಡಗೈನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಲಗೈನ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋ
ಜಟ್ರ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಇದೆ ಮೇಧೋ ಜೀರಕಾಂಗ ಇದೆ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗ ಇದೆ ಗುಲ್ಮ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಪಾಲಪಾತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇದು ಒನ್ ಸಿನಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಒಂದು ಸರಿ ಉಸು ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಈ ಕಪಾಲ್ ಭಾತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋರು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡೇಕ್ ಭಾಳ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡೇಕ್ ಇರೋರು ಆಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವೆರಡು ಕೋರ್ಸು ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಇವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಉಸಿರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕೊಳಕೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಡೋಣ ರೆಡಿ ಕೈನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಉಸಿರು ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿದ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾಗಲ್ಲ ಕೈ ತಗೊಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಉಸಿರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ರಾನ್ ವಿಶ್ರಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಏನೇನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಬೀಗದ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಅದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ರಾಜ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಉಸಿರಾಟ ಅಬ್ಡಾಮನಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕ್ಲವಿಕಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಸಿರಾಟ ಎದೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ಲವಿಕಲ್ ಉಸಿರಾಟ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಕ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೋಗಿಯ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಡಿಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಂದ್ರಾನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದಲೇ ತಗೊಂಡು ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೇದನ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಲಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಲಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಭೇದನ ಅಂತೀವಿ ಬಲಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಲಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಭೇದನ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇ ನಾಡಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಅಂತ ರಾಮದೇವ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಅಂತಾರೆ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಈ ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಶುಶಮನ ಅಂತ ನಾಡಿಗಳಿವು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡ ನಾಡಿ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಶುಶಮ ನಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಗಂಡು ಇದು ಸು ಚಂದ್ರ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಈ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಾ
ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಕುಂಭಕಾಗಿದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ 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 ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು ಹಾ ಈಗ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ಮುಚ್ಚಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ 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 ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿರ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬಿಡಿ 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 ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಇದು ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ 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 ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾ ನಿಧಾನ ಕೈ ಕೆಳ ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಮೊಣಕೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕೈ ಮೊಣಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಸಿಕ ಮುದ್ರೆ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಹಸ್ರ ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಹಸ್ರ ನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಉಸು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೈಟ್ಗಳಿದೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಆನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾನು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೇ ಗುರುತು ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಡಿ ಏನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹರಿಯಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಹಸ್ರ ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬರ್ಬೇಕ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಉಸಿರಾಟ ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರಾಟ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಾನುಲೋಮ ಸೂರ್ಯಾನುಲೋಮ ಚಂದ್ರ ಭೇದ ಸೂರ್ಯ ಭೇದ ಮಾಡಿ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇದು ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಭಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಬಾಹ್ಯ ಕುಂಭಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಬಾಹ್ಯ ಕುಂಭಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೊತ್ ಮಾಡಕೂಡದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋವರೆಗೆ ನೀವು ಕುಂಭಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಕೂಡದು ಕುಂಭಕ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂಗ ಮುಚ್ಚಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ ಇದೊಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಹಸ್ರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹರಿಯಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮೂರು ಸೈಕಲ್ ಮೂರು ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಿ
ಉಸಿರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಷಣ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಮಕಾರವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಮಕಾರ ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಷಣ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ಬೇಡಿ ಮೂಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳು ಹೆಪ್ಪ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಕೊನೆ ಕಿರು ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಚೂಟಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರಲಿ ಹಾ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಗಿನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ 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 ಹಾ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೈನ್ 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 ಬರ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ನಿಧಾನ ಕೈ ಬಿಡಿ ಈ ಶಬ್ದ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬಿ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬಿ ಆ ದುಂಬಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಿಂತರು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರೇ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ 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 ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ತಗಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ ಪೂಜೆಯರು ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ದೋದ್ರು ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಡೆನುಡಿಗಳೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಕುಸುಮನೆ ಇದ್ದು ಹೋದ್ರು ಸಾಕು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಿತು ಕರಗತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಬಂದಿರಿ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತ ಕಣ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಲ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆಗೆದು ಹಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ನೋವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಮಹಿಮೆ ಆ ಪೂಜ್ಯರ ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆರ ಅಂತೀವಿ ಶರೀರ ಪ್ರ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಂತೀವಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಪೂಜ್ಯರು ಮುಂದೆ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಬೀರ್ತದೆ ನಂಬದರಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೌದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅದು ಐದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಕೂಗಾಟ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಂಥರ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ವಾತಾವರಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಹಾಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಲಗೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಲಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಇತ್ತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಮಲಗಿದಾನೆ ಮಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ಭದ್ರಾ ನದಿ ದಡ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲವ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗೇನು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಂದಿವಿ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂದಾಜು ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಂಜಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಕನೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆ ಓ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿರ್ಷಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಗಾಗ ಹಂಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಕಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತಾದಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆಗಿಂತ ಇದು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ತುಟಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಷ್ಟೇ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ದೀರ್ಘ ಸ್ವಶ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿ 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 ಸಾಲ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಆದವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಿಡಿ ಕೈ ಬಿಡಿ ಹಲೋ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಾಳೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಆಸನಗಳು ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು 
ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಂಗೈಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಗೈದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬಿಸಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ನೆ ಕಿವಿ ಮುಖದ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡ್ತಾ ಕೇಳಬಿಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಐದ್ ಸರಿ ತೊಡೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಐದ್ ಸರಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೋಳುಗಳು ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೆಡಿ ಬಿಗಿನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ 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 ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ರೆಡಿ ಗೋ 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 ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಳು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಯಾರು ಉಂಗ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕದು ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಗೋ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಆದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ಗುರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೃತರಾರಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಗ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಮಾತಿನ ಮಲ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಇಡೀ ಯೋಗನೇ ತನ್ನ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ಯೋಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಾರಿ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ರುದ್ರಾರಾಧ್ಯಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ರುದ್ರಾರಾಧ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲದು ಸಂಯಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರುದ್ರಾರಾಧ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವ್ರ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಇಡೀ ಸಭೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಏನ್ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಯಮ ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಅವರು ರುದ್ರಾರಾಧ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ವರ್ಣಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾರಾಧ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರೊಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರುದ್ರಾರಾಧ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಈ ಯೋಗವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹೇಳಿ ಅಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೀ ಅಳೋದಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗ್ ಹೋಗು ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡೆಯೋಕ್ ಬರೋಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹದಗೆಡಿಸ್ಬೇಡ ನೀನು ನಿನಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ನೀನು ಹತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬರಲ್ಲ ನೀನ್ ಹತ್ರು ನಾನು ನಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳೋದು ನೀನು ಅಳದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಹತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನ್ ಭಾವಕನಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನೋ ಹೊಸದಾಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಳಬೇಡ ನೀನ್ ಕಣ್ಣೀರು ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಳೋದು ಈಗ ಬಂದಿದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಯೋಗ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಜಗವ ಆಳುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳ್ಬೋದಂತೆ ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿದಾವೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಂತೆ ಹಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಮೊದಲು ಆ ನಂತರ ಸಾಧನೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಏ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ ಗುರುಗಳು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಲ್ರಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಗುರುಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಯೋಗವನ್ನೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತರ್ನ ಯೋಗದಿಂದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನು ಅದರ ಏನು ಹಂತಗಳಿದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥದ್ದು ಹಾ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅವ್ರು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವಂತೂ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪತಂಜಲಿ ಪತ
ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೈಕೋಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಸ್ತಮ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಕು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಬಿ ಪಿ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೇಸಸ್ಸು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಡೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನು ಇವಷ್ಟು ಬರ್ತಿರೋದು ಹೊರಗಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು ಆ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೆಸರೇ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬ ಸೈಕ್ರಾಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಟ್ರೂ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಮೊದಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎರಡು ದಿವಸ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರೋವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆ ನೋಡಿದಿರಿ ಆಹಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅದು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಬೋಂಡ ಬೇರೆ ಸಂಜೆ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆನೂ ತೀರ್ಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆನೂ ತೀರ್ಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಈ ಮಠ ಅಂಥ ಮಠ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆನೂ ಬೇಡ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಗೋವಂಥ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ತಿನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾರೋದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸರ್ ಸರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈಗ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಸಂಯಮ ಆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ನಾನು ಮೂರು ಸರಿ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಅಲೋಪತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಉಳಿದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜ್ಯರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕೂ ಅಲೋಪತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರಥಮ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯರು ನನಗೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ
ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತರದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಐವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠ ಇದು ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿ